Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las aves en los ecosistemas. Bienvenidos. Las aves son animales vertebrados que poseen un cuerpo recubierto de plumas, extremidades anteriores modificadas que conocemos como alas, picos sin dientes y un par de patas. Son seres ovíparos, o sea que se reproducen mediante huevos, y en su gran mayoría alimentan a sus crías hasta que alcanzan la madurez y la mayor parte de estos seres pueden volar. Están distribuidos en todos los continentes, incluso en la Antártida. Se estima que existen alrededor de 9.700 especies diferentes en estos momentos. Por eso, hoy en día se dice que las aves son los vertebrados terrestres más abundantes. El mayor problema para la supervivencia de las aves es la destrucción y la pérdida de su hábitat, producida por las actividades antrópicas. Los grupos de aves que están expuestas a mayores peligros frente a su supervivencia son las aves marinas, isleñas y tropicales, ya que son las que sufren fuertes presiones de conservación de sus hábitats. Todas y cada una de las especies en el planeta tienen una función en el ecosistema al que pertenecen, y las aves no son la excepción. Como lo mencionamos en un video anterior que dejan en las tarjetas, existen diversos tipos de ecosistemas, y en cada uno de ellos existe una diversidad de especies, y es en este contexto en el que las aves y sus vuelos influyen en cinco factores importantes. En primer lugar, son agentes de dispersión. Algunas aves cumplen con la función de transportar y esparcir semillas y ampliar las áreas de ubicación de especies vegetales. E incluso, algunas aves zancudas o aves de patas largas reubican los huevos de peces que se pegan a sus patas, ayudando así a la dispersión de los peces a otras partes de ese y otros ecosistemas acuáticos. Las aves carnívoras e insectívoras ayudan con el control de plagas. Debido a su dieta, pueden mantener el ambiente en una proporción de equilibrio al consumir diferentes especies de animales e insectos. Cuando las aves insectívoras se alimentan, ayudan a evitar plagas, ofreciendo equilibrio en las zonas que habitan, por ejemplo en la agricultura. Sin aves, muchos de estos insectos podrían ser aún plagas mayores que consumirían los cultivos agrícolas y forestales. También podemos ver que algunas aves desparasitan a otros animales mayores. Por otra parte, cuando un animal perece, se convierte en materia orgánica en descomposición. Si las condiciones ambientales son idóneas, como un clima cálido y de preferencia húmedo, los animales en este estado se convierten en caldos de cultivo de microorganismos. Las aves carroñeras son carnívoras y se alimentan de los animales en estado de putrefacción. Un ejemplo de ave carroñera es el buitre o también conocido como gallinazo o chulo, que se encuentra en diferentes territorios de América. Se mantienen en grupos y no tienen problemas con acercarse a las zonas urbanas en busca de comida. Su dieta se basa en carroña y algunos animales vivos como los roedores comunes. Las aves también son polinizadoras. Tal es el caso del colibrí, que dispersa el polen de las flores de las cuales obtiene néctar. Existen alrededor de 300 especies de colibríes. Estos se caracterizan por ser pequeños, generar un zumbido con su rápido aleteo y ser las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Los colibríes buscan plantas con niveles de azúcar que rodeen el 25%. Otras especies también son polinizadoras, pero el proceso se da cuando se alimentan de los insectos que se encuentran bebiendo el néctar de las flores. Las aves se encuentran en innumerables entornos ambientales y sus actividades son claves para contribuir con los ciclos vitales de otras especies. Si estas no están presentes y realizan las funciones que las caracterizan, diferentes procesos dejarían de ocurrir, por eso representan enlaces críticos del ecosistema. Además de transportar semillas, muchas aves las procesan a través de sus procesos digestivos y luego se encargan de dispersarlas, haciéndose parte irreemplazable en el ciclo de vida de otras especies. Además de lo antes mencionado, las aves son excelentes bioindicadores del estado del ambiente. 
Un ejemplo claro es la presencia de aves pescadoras en cuerpos de agua. Eso indica que allí hay peces. Por otro lado, la cantidad excesiva de gaviotas puede indicar la presencia de basura en el entorno. Esto es una muestra de que reaccionan a cualquier alteración de los hábitats antes que otros animales. Para terminar, no podemos olvidar que la migración de las aves consiste en viajes estacionales en respuesta a cambios en la disponibilidad de alimentos y cambios climáticos o de hábitat. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Y por favor, déjenos en sus comentarios cuál o cuáles son las especies de aves en su país o región que más les gustan. Y por favor, recuerden que las aves son para volar, no para enjaular. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.